Le damos la bienvenida a Guillermo Dubens. No sé si estará bien. Guillermo, ¿está bien? ¿Es Dubens? Sí, está bien. Está bien. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Usted cómo está? Todo perfecto. Gracias por participar. Eh, pido, no por qué. favor, si, si vas compartiendo tu pantalla. Dale. Ahí lo están viendo. Perfecto. Bueno. Perfecto. Ya bueno, estamos en hora, ¿no? A, a ya estamos en, el, en hora. Sí, sí, sí. Si, si me dan el ok, yo vale. podría arrancar. No hay, no hay drama. Vamos para adelante. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Guillermo Duben. Eh, yo trabajo como especialista en Philip para lo que es eh, medicina de diagnóstico de precisión. Eh, y bueno, la, la charla de hoy es eh, herramientas informáticas aplicadas a oncología y patología. La idea es hablar un poco de la estación de trabajo con que se encuentra un, un, un médico a la hora en, en el flujo de, de, del paciente eh, oncológico. En el paciente oncológico... Eh, cada día se va complejizando más. Eh, ¿Qué quiere decir? Ahora hay muchas más partes interesadas eh, que, que participan en el, en el diagnóstico y en la selección del tratamiento. Aumentó la complejidad de los tratamientos también, por ende. Eh, y también el problema es eh, que los pacientes se mantengan eh, activos, que se mantengan presentes, que sigan todo lo que los profesionales le indican. Y, por supuesto, es eh, sin tener costos adicionales, o sea, sin tener sobrecostos eh, o, o costos innecesarios, vamos a decir. Si vemos un paciente en, en todo su flujo, en un flujo habitual, obviamente todo esto puede ir cambiando caso a caso, pero en un flujo habitual desde la consulta que pasa por el estudio, luego del estudio tiene un diagnóstico y generalmente se le realiza una biopsia con una anatomía patológica, luego se reúnen todos estos datos o estudios adicionales y en una junta multidisciplinaria eh, se sigue, eh, o sea, se reúnen todos los profesionales para seleccionar un tratamiento y realizar un seguimiento del mismo. Ahora bien, si nos centramos en el diagnóstico del, del paciente, ¿con qué nos podemos encontrar en la estación de, de trabajo? Fundamental, y siempre, lo, eh, siempre es eh, imperioso, de que sea una única estación, que sea una única estación de trabajo donde tenga todas las herramientas, sino puede eh, eh, promover la distracción del de profesional, eh, que se tenga que mover desde un lado al otro para poder hacer diferentes estudios. Entonces que todo en una, en una misma pantalla tenga eh, las herramientas como una, una reconstrucción 3D, comparaciones, comparaciones volumétricas, herramientas avanzadas y que sea de fácil eh, acceso. Obviamente, en, en, estos, en estos flujos de trabajo, eh, la mamografía toma un papel pre, eh, preponderante eh, por el screening, por, por seguir a la población en un screening para la detección del cáncer de mama. Eh, para eso, tiene que ser capaz de poder ver eh, varios estudios de varias modalidades en, en el mismo en, en el mismo lugar, sin moverme, lo que, lo que decía anterior, con anterioridad, eh, que pueda haber diferentes modalidades y también estudios de otros, eh, de eh, estudios previos para poder hacer la comparación y que permita también la incorporación de nuevas técnicas como es la tomosíntesis. Eh, hoy ya no es nueva, pero van saliendo nuevas técnicas que ayudan al diagnóstico mamario. Tiene que ser intuitivo, tiene que ser fácil de pasar entre un, un estudio y otro eh, con un simple clic. 
También puede ser de que sea necesario eh, la incorporación de alguna imagen no DICOM, ¿no? Y este, esta estación debe poder eh, incorporar o importar imágenes o documentos eh, no DICOM al estudio. También es muy recomendable que sea independiente del hardware que, que se tiene eh, como usuario, porque si no tendríamos que estar eh, adquiriendo todos la misma estación para poder visualizar las imágenes eh, o los estudios. También es conveniente de que si se puede tener una aplicación donde yo le pueda eh, agregar estas imágenes de manera mucho más sencilla. Ahora bien, el PAX tiene herramientas eh, limitadas, eh, o, o la, los sistemas de visualización tienen herramientas eh, eh, limitadas. Las herramientas avanzadas, eh, por ende, eh, también tienen que ser accesibles y fácilmente desde la misma aplicación, con el clic derecho, con un clic o eh, en el en algún icono que me pueda transportar directamente a las herramientas avanzadas. Herramientas avanzadas que yo la voy a poder seleccionar de manera sencilla, que pueden estar embebidas en el mismo visualizador, o que me eh, ejecute ya el programa directamente en el paciente, y que yo no pierda de vista las imágenes, y pueda seguir haciendo el informe sin... Eh, sin perder de vista al paciente. Siempre tener en cuenta que el paciente tiene que estar en el centro. ¿Herramientas avanzadas? Eh, sí, herramientas avanzadas, como puede ser eh, análisis hepático, colonoquepía virtual, eh, análisis de próstata, eh, renal, eh, reconstrucciones 3D, eh, análisis dinámicos, ¿no? Todos que estén en la misma, en la misma estación. También todo lo que es eh, en, neuro en neurología, ¿no? en perfusión cerebral, difusión, eh, tanto para tomografía como para resonancia, análisis de vasos, perfusión y difusión. Eh, como también las coronarias. Es muy importante que todas estas eh, herramientas se vean en la misma estación, en el mismo lugar, y tengan acceso desde cualquier lugar de donde... Eh, en la institución eh, proponga. ¿no? También son importantes herramientas que puedan ayudar en el diagnóstico automatizado, como por ejemplo en la detección de nódulos de mama a través de la resonancia para dar los resultados de manera eh, directa o automatizada a un informe estandarizado, obviamente protocolizado por BIRAD en este caso, y que también me dé una orientación visual para la planificación de biopsia de mama, por ejemplo. O en el caso de próstata, también que tenga una segmentación automatizada de la próstata eh, y que las lesiones marcadas también me lo puedan ser enviados eh, de manera automática al informe protocolarizado, o también eh, poder enviarse a un sistema de biopsia de fusión como Uronav. Obviamente el sistema tiene que ser abierto, abierto a aplicaciones nuevas como las que estamos viendo hoy en día en, en inteligencia artificial. Tiene que ser posible de que este sistema sea compatible con todos los sistemas de inteligencia artificial que se puedan ser eh, utilizadas en, eh, en la institución. Eh, todos sabemos que las, eh, eh, las aplicaciones de inteligencia artificial son infinitas y hay muchísimos a nivel mundial, por eso es bueno que tenga un motor que permita la integración de esa inteligencia artificial a las imágenes que yo pueda visualizar en el PAX y que sea, eh, que sea de, de forma intuitiva, rápida, que no eh, entorpezca el flujo de trabajo del profesional, que simplemente le muestre la, los resultados 
eh, cuando abre el estudio y no que tenga que salir de la aplicación e ir hacia, otro, hacia otra aplicación para poder ver los resultados eh, del mismo. Y obviamente hoy, eh, hoy en día todos hablamos de la accesibilidad, la accesibilidad remota, sobre todo con lo que pasamos en pandemia. Por supuesto, este sistema tiene que ser seguro a los ataques cibernéticos, a los ataques que hay a través de la nube, ya que remotamente eh, accedemos a la institución por la nube. Por ende, la seguridad es importantísimo y que el software eh, que posee sea seguro para esta conexión remota. Ahora bien, eh, el informe eh, es, es conveniente que esté en el mismo flujo de trabajo. El PAX de Philip lo que permite es que el informe se realice directamente desde el mismo PAX y lo que tiene este informe que es interactivo. ¿Qué quiere decir? Que yo este informe no solamente puedo hacerle plantillas ya automatizadas, que yo pueda hacer eh, acceso a, a unas plantillas ya preformadas de manera rápida, sino que me permita el ingreso de a, link o accesos rápidos a las imágenes clave que se basó el diagnóstico, o la conformación de, eh, de, de gráficos automáticos para el seguimiento, por ejemplo, de un crecimiento de nódulo. Eh, para que el, el profesional al que se le derive también tenga acceso de manera rápida a todas las imágenes o, o cuadros que crea conveniente el profesional que hizo el diagnóstico, para que pueda ver en qué eh, se basó para realizar ese diagnóstico. Y obviamente, como hoy decíamos, el paciente tiene que sentirse parte de todo este flujo, tiene que empoderarse, por ende el acceso del paciente a sus datos es importantísimo, para mantenerse informado, pero también para empoderarlo. ¿Qué quiere decir? Que haga la diferencia eh, en, a la hora de con quién lo quiere, por ejemplo, eh, compartir. Si lo quiere compartir para hacer una interconsulta, para enviárselo a otro doctor, o en, al mismo doctor de cabecera. Ahora bien, una vez que se llegó al diagnóstico y se re, luego se realizó la biopsia, eh, después comenzamos con la anatomía patológica. Lo llevan a hacer un estudio de anatomopatología. Es conveniente que este flujo también se integre al flujo digital con el que venimos hablando. Por ende, la digitalización de un laboratorio es importantísimo para el mismo. Eh, y ¿En qué se basa la digitalización del laboratorio de anatomía patológica? Bueno, la digitalización de las laminillas, de los cristales. Eh, para eso es necesario un escáner de alta productividad, porque va a tener una resolución suficiente para el diagnóstico, y el diagnóstico primario, no solamente sacar una foto en el microscopio, sino que sea eh, suficiente para el diagnóstico. Por ende, tiene que ser un sistema totalmente automatizado que no dependa tanto del técnico, porque la mayor cantidad de pérdida de tiempo en un laboratorio eh, es en el, en el confeccionado de los casos para poder dárselo a, al doctor tratante o al doctor que va a hacer el, el diagnóstico. Eh, y, y, y esa pérdida de, de tiempo es crucial para la toma de decisión del tratamiento del paciente. Y por pero también tiene que tener un sistema eh, informatizado, un sistema de visualización de imagen, también intuitivo, de fácil acceso, eh, que permita la colaboración en tiempo real. Lo bueno de todo esto es que eh, si necesita una colaboración, no necesariamente los dos profesionales tienen que encontrarse en el lugar donde esté la, la, la minilla, el, 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 por, el portaobjeto, y Obviamente que ya empiezan a haber herramientas de análisis y herramientas de análisis inteligente, eh, como la medición, la medición eh, del de, conteo de, de células, conteo de, de células automáticas. 
Y obviamente ese sistema digital debe permitir la optimización en la organización de los casos para aumentar la velocidad de respuesta en el diagnóstico. Todo esto hace que anatomía patológica también se integre a todo este flujo digital de la información. Eh, para mayor información, eh, mañana a las 2 de la tarde, Sergio López estará dando una charla de eh, digitalización de un laboratorio de anatomía patológica y, y va a hablar en más detalle sobre este tema. Eh, ahora, ¿cómo nos integramos? Obviamente tienen que estar integrado al sistema de gerenciamiento de casos, o sea, un LIS, un GIS, un RIS, eh, perdón, RIS no, porque sería radiología, un IMR, que obviamente tiene que estar bien rotulado todas las muestras, y este sistema, este sistema de digitalización, es capaz de poder leer eso, ese código de barra, esa nomenclación, para por para poder llevarlo al sistema de información, al sistema de, eh, de gerenciamiento de imágenes. Ese sistema de gerenciamiento de imágenes también va a poder permitir eh, enviar las imágenes a los visualizadores que sean necesarios, y obviamente tener un almacenado propio que va a permitir el acceso rápido a las imágenes. También se puede hacer un almacenado a largo plazo, eh, teniendo en cuenta el peso de estas imágenes. Pero obviamente este sistema puede permitir o visualizadores más allá de la institución, o sea remotos, o también el almacenado que hoy se habla mucho en la nube. También se puede hacer una solución totalmente eh, de visualización en la nube. ¿Qué es lo que se quiere hacer en, en anatomía patológica? O sea, cambiar el trabajo tradicional que veíamos, ¿no? de organizar automáticamente los estudios, eh, de, de ver cómo la, los datos de ese estudio eh, están relacionados con las laminillas y el análisis del microscopio por un manejo o un flujo del trabajo totalmente digital, ¿no? donde se puede organizar de manera automática por un sistema de gerenciamiento. Toda la información, a diferencia del trabajo de, de, tradicional, está en el mismo visor, en la misma pantalla. Entonces no puede haber problemas de tras papeleo, digamos, ¿no? Y mejor, eh, mejora, perdón, mejorar el análisis en el tejido, análisis eh, automático, puedo hacer comparación en tiempo real, puedo hacer comparación de diferentes eh, tinciones que mejoran aún el resultado final. Ahora bien, una vez que tenemos todos estos datos de diagnóstico y de, de anatomía patológica, es necesario tomar todos esos datos, recopilarlos, eh, para de, luego tomar una decisión. Ahora bien, ¿cómo tomamos decisión? Eh, Philip tiene un, un convenio con Dana Farber de utilizar un contenido basado en evidencia que lo llama Padway. Esto que hace es que en base a los datos que yo tengo, los estudios que yo hice relacionados al paciente, se pueden tomar decisiones basado en evidencias, que, eh, de fácil acceso. ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir eso? De que es un sistema intuitivo donde yo le voy seleccionando el pathway o el camino de todos los estudios que le fui realizando a este paciente. Por ejemplo, en qué estadio se encuentra, eh, en qué línea está, si es la primera vez, y voy seleccionando así cada uno de los estados, los segmentos, y una vez que llego al final, me sugiere qué tratamientos hay aceptados a nivel mundial, o hasta también si hay algún caso trial 
que se puede aplicar a ese paciente. Y obviamente se puede agregar a, este, a esta base de datos, de conocimiento, los propios de cada institución. Se pueden hacer los pathways propios, totalmente. Y obviamente tiene que estar integrado a todo el sistema informático de gerenciamiento del flujo de, de, del paciente. También se le pueden hacer estudios eh, de secuenciación cromosómica o genómica, que obviamente también tiene que estar integrado a cualquier sistema, como por ejemplo de anatomía patológica, o <coughs> sistemas como IEMAR, o, o LIS, o PACS, para tomar los resultados. ¿Cómo es el análisis de secuenciamiento genómico? Una vez obtenidos los resultados de las aberraciones cromosómicas, eh, se pueden seleccionar aquel o aquellos, a, aquellas aberraciones que estén relacionados con eh, el tumor que se tiene en cuenta en el momento. Y obviamente, eh, a, en, eh, con, alineado con los resultados, con el conocimiento que se tienen a nivel mundial, como MD Anderson, por ejemplo, eh, me tira los resultados de los tratamientos recomendados para hacerse con respecto a esas aberraciones. Ahora bien, ya con todos los datos obtenidos, es necesario juntar a todos los especialistas y tomar una decisión. Para eso es necesario algún soporte multi, multidisciplinario. Un soporte que me permita ver imágenes eh, de anatomía patológica, de algún sistema de planificación de radioterapia o análisis de secuenciación genómica y, o de radiología, obviamente PAX. Información de LIS, información de laboratorio, todo tiene que estar en la misma base de datos, en la misma base eh, de información para poder tomar las decisiones entre todos los profesionales intervinientes. La información eh, tiene que darse de manera de que, dependiendo el caso con que me encuentre, es el, perdón, dependiendo del nivel de detalle con que quiera ver cada uno de los casos, eh, yo pueda seleccionarlo de manera rápida. O sea, si yo tengo en, en la misma pantalla la información de una resonancia que me dé un resumen rápido como para poder tomar alguna decisión, pero si mi decisión está basada en ese estudio, que yo me pueda acercar con el mouse y me muestre una información un poco más detallada, como el informe y demás. Y si quisiese ver las imágenes, hacer clic en el link como para que me lleve directamente al PAX para poder ver las imágenes de manera rápida y eh, más detallada más en profundidad. Y obviamente todo esto, teniendo tanta gente trabajando eh, en, en los casos eh, y tantos resultados, es necesario que haya un gerenciamiento de flujo de trabajo digital. Este trabajo, eh, este, este registro, tiene que ser flexible, flexible para cada organización, porque cada organización tiene su manera de trabajar y de cómo mostrar los resultados. Por ende, me tiene que mostrar los gráficos en base a cada uno de los profesionales como crea conveniente para llegar al, al resultado de final eh, que es en pos de la mejoría del paciente. O sea, estar en un entorno informatizado, eh, sobre todo qué, qué resultados que eh, tengo, obviamente a, apoya la coordinación. Coordina todo, coordina todos los pasos que un profesional o los profesionales eh, se van a encontrar dentro de la institución. Mejora la experiencia del paciente, por ende, el paciente se siente empoderado y parte de la solución, y va a querer eh, estar siempre presente. Mejora la, la experiencia del personal profesional, que lo único que el profesional se centre en el caso y no en el flujo de trabajo y no en las herramientas y cómo se debe utilizar. 
eh, y por ende los costos, los costos disminuyéndolo por errores o ahorros en, en resultados eh, no satisfactorios. Bueno, y por último decir que lo que siempre Philip busca es estar en cada uno de las etapas que se encuentre el paciente, tanto en la detección temprana como en el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento, y que todo esté interactuado por una información, eh, eh, una, un flujo de información totalmente integrado. O sea, dar soluciones y no simplemente dar productos. Bueno, eh, eso sería todo. Eh, cualquier duda que tengan, pueden comunicarse. Y ahí tienen el código QR por, para poder comunicarse con Philip si lo necesitan. Excelente. Muchas gracias. A ver, ¿alguno tiene alguna consulta? La pueden escribir en el chat. Bien. Bueno. Cualquier cosa eh, tienen mis contactos, pueden, eh, pueden escribirme cuando, cuando quieran eh, y se puede enviar mi contacto a quien lo necesite.